Hi, Tool and Mound. Hi, everybody. All right, I'm mic'd up today. I'm going to try and do a technique. Of course, I was in the midst of prepping everything, and then the phone rang, then the doorbell rang. So we're going to do this like usual, on the fly. You guys are getting used to that. I forgot to mention the winner for last week. Remember, we, um, we asked you to share the video, like and share the video, and we were going to select a winner. Well, we put all those names into a name generator, and guess what? Melanie Raymond t'es la gagnante de la semaine passée. So guys, we're going to do that again this week. So like and share the video. Il faut que tu l'aimes et partage notre vidéo uh, sur votre page. Donc, uh, comme ça, on peut mettre votre nom. Uh, je pense pour Mélanie, je pense qu'elle a gagné un kit de Graphic 45 des cartes. So, it's a cool kit. It's a $40 value. And Melanie just won it. So, guys, participate this week. It would be great. Uh, please share the, share the video. We're trying to get more people. Hey, D. So, yeah, we're going to give away the card kit for last week. Melanie Raymond, you won a Graphic 45 card kit. Okay, guys, now I'm going to be showing you the neon inks from last week. We're going to play a little bit. And I'm going to show you a tailored expression stencil. Donc, uh, tout le monde, je vais montrer les, les encres néon de la semaine passée. Je vais essayer une technique. J'ai, j'ai emprunté cette, cette uh, technique de la company tailored expressions. So, we've had their stripe stencils for a while. And I know you guys uh, love stencils. So I wanted to show you what their thought process was behind this and how they use their stripe stencil. But instead of using their colorful inks in the color of a rainbow, je vais utiliser les encres Electro Pop de la semaine uh, passée. Donc j'espère les encres ils vont être si beaux, comme ça on va être au courant de la couleur. Et uh, je vais aussi utiliser les pinceaux parce que moi j'ai jamais joué avec les pinceaux de uh, tailored expressions. So we're going to use the tailored expressions. You know what? I'm going to give Jay the camera. Okay, guys. So I'm going to use tailored expressions brushes. Okay. Donc, ça, c'est les pinceaux de tailored expression. J'ai jamais utilisé eux autres, donc je veux les essayer. J'utilise uh, rouge, orange. C'est où mon orange? Je l'avais. J'ai perdu mon orange. Ah, il est là. Donc, rouge, orange, uh, red, orange, yellow, jaune, vert, bleu, mauve. Dans les néons. On va voir s'ils sont si beaux. Après ça, j'ai ouv ouvrir un Make Art mat. So, this is a magnetic mat in a small size from Wendy Vecchi. On a sont plus gros, qui est environ 12 par 12 ou 14 par 14. This one is a 7 inch one, so it's good to keep beside you and then when you want to do some cutting or you want to do some clean stamping, même que j'ai nettoyé mon, uh, mon mat, mon craft sheet, j'ai trouvé même quand je fais ça, c'est un peu sale, ok? So guys, I hope you can hear me good because I have the mic on. I'm going to try using this. I'm going to have a regular card base. Why is it every card base I touch is dirty? Okay, on va essayer avec ceux-là. Ça, c'est les, uh, les cartes de Photoplay. Il fait des bases de cartes. Très, très beau. All right, so I can put this on. I do need some purple tape. So let's get some purple tape for our stencil. And we're going to use the stripe stencils, okay? So I'm going to show you what their technique is with their stencil. So, of course, yes, you could do stripes, you could spray, you could do what you'd like. But they also give you this wonderful stencil. And what's good about this, you can't really see, but maybe if you get in close, on peut voir les lignes ici, sont pour marquer ton grid. Donc, si on fait une carte, Côté de côté, on peut aligner nos lignes et il va être complètement centré puis dans bonne place. 
si on fait O comme ça, comme je vais le faire, à ce temps-là, quand je mets mon pochoir, je vais mettre entre les deux bandes là. Pour son vidéo, elle a pris un, un copic et elle a écrivé sur ça en noir. So for her video, she colored over this, these lines in a black copic, just so that she could see it much clearer. And of course, I forgot to bring a black copic here or a black sharpie. So guess what, guys? I'm going to wing it again. So I'm actually not going to use the card base. I'm going to use this. Je vais utiliser ça parce que l'autre est plié, puis je veux être propre si c'est possible. So, uh, the other, oh, I forgot my sticky grid sheet. I wanted to show you how Tim uses t sticky grid sheets to keep your, your project from moving. Mais, comme on a des aimants de Wendy Vecchi, je peux le faire comme ça. Donc, je vais mettre ça là pour tenir en place. Puis, we're going to use this. Now, am I going to be able to see those lines? No. I really need a Copic marker for that because when I move them, it's not vraiment pas facile de le voir. Okay, so guys, I'm going to try. I'm going to do my best. Okay, on va faire le plus que possible, mais vraiment, je suis mieux si j'ai un Copic. Do you want to go get me a Copic up front in the rack, uh, the black or the special 110? Je vais le prendre. OK, tout le monde. Donc, ça, c'est les couleurs. Jay va me chercher un marker et je vais vous montrer ce que Taylor de Tailored Expressions suggère de faire. OK? So, these are the colors we're going to use. Red, orange, yellow, green, blue, purple. En néon, ceux-là sont faits par uh, Gina Kay, mais c'était quelque chose destiné ou choisir par Rina Kay. Ça, c'est la fille de Gina. OK? Donc, voilà. Je vais ouvrir le rouge, puis on va tester la couleur sur quelque chose. Voilà. Sur la carte qui était déjà magnée. So, on this card that was already kind of messed up, let's see how neon these inks are. Okay, so I'm just kind of rubbing my, my blender on there. And then you go in circles, and look how nice these colors are. So... Let's give this a try. Jay just brought me a marker. So I'm going to, with the black first, I'm going to show you what Taylor, like I said, from Tailored Expressions showed to do. Elle a dit de prendre un marker permanent, okay, et réécrire sur la ligne tu, que tu vois, que je vois pas parce que il est vraiment pas clair. Est-ce que je vois mieux sur la beige? Oui. Donc, il est là, là, jusqu'à là, puis il y a des marques là, puis là. Et après, elle fait la même chose en bas. Et là, and then there's another mark right there right there, right there, and right there. Et après ce qu'elle a écrivé sur le pochoir, elle a pris comme juste un serviette humide, puis elle a enlevé un petit peu. Puis vraiment, ça enlève pas beaucoup, mais on veut être certaine que ça va pas transférer quand on fait notre vidéo. Donc, on enlève un petit peu de la couleur. Now that's making a mess. So, Taylor, I'm going to need to know what secret you did that didn't make a mess like I did. Et tu sais que toujours si tu n'aimes pas les marques, tu peux l'enlever avec uh, alcool. OK? Parce que c'est un, un encre à base d'alcool. All right. But that's just going to help me line it up. So, you see, I've got my two lines there to know where my stripe is going to be. And then you're going to see that we're going to take a couple of pieces of our purple tape. I do not need such a big one, but that's the one on top. So we'll take this one. Voila. 
OK, donc ça, c'est le purple tape. J'ai manqué un bout. Voilà. OK, maintenant, parfait. So, that's going to be my purple tape. This is going to be my purple tape. And I'm going to line up to do my first stripe right near the top of the card. OK? So, actually, this is going to be, I hope we're going to get all the colors in. Je n'ai pas certaine si on peut avoir toutes les couleurs. Mais maintenant, je mets mon tape pour tenir ça. OK? Et oui, j'ai dépassé un petit peu parce que sont larges. Il y a trois quarts de pouce. J'ai aussi, moi, j'utilise les trois quarts de pouce, mais il y a aussi le un demi pouce que tu peux utiliser. So the two do the same thing. So it really depends how thick you want your stripes to be and how many stripes you want. So I don't think I'm going to get all the colors of the rainbow on here because I chose the wrong one to do. So now I'm going to hold this. I'm actually going to put this here because I'm on something slippery. And I'm going to go and I'm going to do my stripe. So you see, pendant que je fais ça, et je fais toujours un cercle, parce que ça, ça applique l'encre très, très bien. Et ça va être égal sur tout. OK? So there, I've put that. And you know what? It did move this ink. Hmm. OK, guys. I have to question that. But it seems to have moved the ink. So now I'm going to move that down. Et maintenant, on va voir pourquoi on a les petits marqueurs en noir. Mais premièrement, je vais laver vite, vite le pochoir. Et on a vu que... Oh, look at that. I wonder what kind of ink this is. Il n'est pas annoncé nulle part sur la boîte si ça c'est un encre permanent ou à base d'ail. Donc, euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose plus permanent dedans parce que ça déjà, ça tâche mon pochoir, ça peut se poser. Et ça bouge les lignes de Copic. So, that wasn't a good move. Donc, moi, je suggère pour cette technique de faire avec un arc um, à base d'ail. OK? So, you would want to use a dye ink for this. But let's just get the concept done here. So, the reason I have that line is as long as my stripe goes here, I will be, no, sorry, goes here. OK, so that line is going to be at the bottom of my last stripe. Comprenez-vous? Est-ce qu'il y a des questions? So I do not know what kind of ink this is. I am going to send um, a little email or something to Gina K and find out for you. But at the moment, because I see that it's staining my stencil, and when Taylor did it, it didn't, and it affected my black marks, so I am assuming that this is some sort of uh, pigment or there's some sort of alcohol uh, blend in here. OK? Donc, j'espère que vous comprenez. Mais comme mon, mon pochoir est tout sale, il peut se poser d'être comme ça. Donc, j'étais mieux de faire ça avec soit les encres de stress et ou de uh, tailored expressions à base d'ail. But since we started with the neons and we want to see what they look like, I'm going to clean the black that came off on my, on my brush. OK. Puis, maintenant, je vais choisir celle qu'on a déjà utilisé le jaune avec. Puis, j'espère que la rouge ne va pas faire un départ de la pochoir, mais on va voir. So, if the, yeah, you see the red's coming off a little, so I'm getting a little halo of orange. Donc, c'est juste un essai. Donc, comme j'ai dit, ça a l'air que ça a pris un peu de l'encre rouge aussi. Donc, j'ai arrivé avec un peu d'orange et j'ai pas se posé. So, I didn't choose the right inks for this. Mais, live and learn. On dit, c'est comme ça qu'on va connaître. Mais, j'aime beaucoup les couleurs. OK? Mais, regarde, j'ai maintenant de jaune et orange mélangé sur mon pinceau. So, I'm going to have to wash that. Because if Denise is watching, she's like, oh, no, my blending brushes. OK, guys, so now we're going to have the same problem arrive. But look how pretty that is. And it's going to be evenly spaced. Donc, il va toujours avoir la même montant d'espace 
entre les, les, uh, les rayures. So you're always going to have the same amount of space in between your stripes. And again, it's probably going to transfer. I'm very disappointed in that because I really thought they might be a dye ink. Donc j'ai un peu déçu que ça cherche la couleur d'avant parce que moi j'ai pensé, comme ça ne dit pas que c'est un encre à pigment, j'ai pensé vraiment que ça va être un encre à base d'ail. So I'm a little disappointed in that, but I'm not disappointed in the colors. Okay? Donc encore, j'ai fait mon ligne, mais si mon ligne n'est pas complètement droite, ça va pas partir, ça va pas faire complètement droite. So, we're going to do that. And now we are on to orange. So, do we have an orange one? Well, it's not started. So, we get to try the new brush. Okay? Les poignées sont pas complètement rigides. Donc, même avec la force, tu vas pas le briser. So, um, oh, that's a pretty color. Oh, I like that. So uh, I was saying that the brushes are very soft and also the, the handle is a little bit pliable. So even when I'm putting force on it, it's, I'm not worried it's going to snap on me. Okay, so beautiful color. We've got that color is our orange and that one hopefully is also evenly. See? So, they're going to always have the same amount of space. And of course, it doesn't look that way, but it's an illusion. C'est une illusion. Mais oui, ils ont la même montant de place entre les rayures. So now we're going red, orange. Oops. <sighs> Guys, you're supposed to remind me orange comes before the yellow. That's okay. That's okay. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre jaune, puis un autre rouge. Puis, comme ça, c'est pas un arc-en-ciel et on voit pas toutes les couleurs, mais ça va au moins faire quelque chose de beau. So, we're going to return with the yellow. So, I'm going to go back to my yellow handle. Back to my yellow handle. And... We're going to grab some more yellow ink, and at least it's not transferring onto the ink pad. Ça ne transfère pas sur le tampon d'encre, donc ça c'est bon. Puis maintenant, je vais, je vais mettre moi, mes, ah, je vais mettre mes aimants là pour tenir en place le plus que possible. OK. And then... We're going to go and we are doing another stripe. So again, we're not looking for perfection now because we know that we are pulling up all the black with our yellow. Mais je peux pas éviter ça à ce moment. Et comme j'ai commencé avec ces encres, je veux finir avec ces encres. So, on va voir un peu de le noir. Et je vous promis de faire un autre avec des, des encres à base d'ail. Et je vais vous montrer tantôt dans le, la semaine, OK? Je vais en faire une autre pour vous montrer ça plus propre. Mais comme ça, au moins, tu as l'idée à quoi ça a l'air. So, I'm trying to clean it. And I don't know. I feel like I'm fighting a losing battle. Mais je vais le nettoyer mieux tantôt. And now we're going to go back with our red, okay? So I'm going to turn it upside down because there doesn't seem to be much black left there. Je vais aligner une autre fois. Et on va compléter avec la rouge pour voir la carte. Donc si vous avez déjà chez vous les encres à Distress, ou à base d'ail comme Lawn Fawn, uh, Tailored Expressions, Gina Kay, Catherine Pooler. Tu peux le faire exactement la même chose. Mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup la look de um, la pochoir. Donc, j'ai bien aimé la technique. Comme j'ai dit, j'ai emprunté cette technique de le blog de Tailored Expressions. But, look at that. So how easy was that? Okay? 
oublié mon, mes taches noires, mais il est vraiment beau. Now, il y a une autre façon de le faire. J'ai une autre carte ici. Je vais utiliser... Je n'ai pas des autres encres disponibles à vous montrer. Donc, je vais utiliser les mêmes encres. Je m'excuse. Mais peut-être maintenant, ça ne va pas tâcher tant que ça. And I'm going to do a very similar technique. I better wipe this off of here. So this is my Wendy Vecchi 7-inch um, magnetic mat. Donc c'est aimanté. Ça vient avec quatre aimants comme ça et une règle aimantée. Les pinceaux oui. peuvent être utilisés avec des encres dans différentes bases? Oui. OK. La seule chose, moi, normalement, j'aime euh, les nettoyer. Euh, souvent, ils sont utilisés avec des encres à base d'ail parce que les pigments sont plus... Et je n'utilise pas avec comme Stazon ou... Euh, il faut que je demande à Denise si on peut utiliser avec le Versafine Clair, mais j'ai presque certaine qu'il en fait ça aussi. So, I, I'm saying that I think these brushes can be used with just about any ink. I don't think I would use stays on in there. And Versafine Clair most probably, well, these are much more permanent than I expected. Okay, so the other thing you can do, l'autre chose que vous pouvez faire avec cette pochoir là, même effet comme ça, tu le fais en diagonale. Okay, so again, I'm going to start, I'm going to put that down there, I'm going to put mes aimants pour garder là, parce que encore, je vais le faire, je vais utiliser les mêmes couleurs, parce que uh, sont ouverts, puis je l'ai, but look how bright they are, donc ils ont vraiment des bonnes couleurs. Si on oublie le petit noir qui rentre dedans, tu vas le voir que sont une très bonne couleur. Très, très belle. OK. So, you've got your one stripe. Then we line it up. And again, I would use a ruler to draw your line. Faites pas comme moi j'ai fait, parce que probablement il n'est pas complètement droit. Mais je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. So now I'm going to take my second color. We're going to go orange this time because you're supposed to. Okay, donc je fais l'orange à ce temps-là. Okay, oh, look how pretty it is, even on the brush. Okay, maintenant on fait l'orange. Je vais le mettre ça là. Oh, I forgot to wash it in between. Tu vois? Vous autres, vous faites, me faites nerveuse. So you, you make me nervous. Actually, I make myself nervous. Donc voilà. Je fais la même chose maintenant. Je vais bien couvrir ça. Et je l'enlève. Et garde. Whoops. I seem to have taped over part of my diagonal. That's not good. Donc je vais changer mon tape. Et je vais compléter le, le petit coin. So I had seemed to tape right over it. So now we peel it off and then look what we've got. Um, je ne sais pas. Mais probablement c'était plus intelligent si I would have turned it over. C'est bon. C'est vrai, Diane. Probablement, j'ai mieux de faire mes marques sur un côté, puis après ça tourne à l'envers pour ne pas avoir le noir. Et c'est probablement ça que les autres, ils ont fait. Mais comme j'ai dit, je n'avais pas beaucoup de temps à faire ça. Mais aussitôt que je l'ai vu, j'ai dit, je veux, je veux vraiment montrer ça aujourd'hui avec les encres néons. So you're right, I probably could have avoided picking up the black because I probably was supposed to turn it over. That's what happens when you watch a video, quand vous regardez un video sans le son, okay? So I was just looking at it quickly while talking to customers, etc. Probablement pas la meilleure idée, mais j'ai déjà fait ça, donc il n'y a rien que je peux faire. So now I'm going to take some of that orange off because 
it's on there. And we're going to go with our yellow. OK. So, voilà notre jaune. On retourne avec l'orange bientôt. You know what this is going to look like. But it's fun just to see me struggle, isn't it? So look, I'm going to have to move my stencil down because I see that I'm not actually covering it. Donc tu veux vraiment avoir la bonne couvrage que tu reçois tout ton... Now I don't even know where the line is. Que tu l'as tout ton diagonal. OK? Et là, je ne vais pas l'avoir. Donc, il faut que je bouge un petit peu. Même ça, je ne vais pas l'avoir. Et comme ça, je vais l'avoir. You see, guys? I'm not always thinking. Voilà et voilà. Mais je vais manquer ici. Donc, je vais le bouger après. Oh, there's plenty there. OK, tout le monde. Merci pour la patience parce que c'est... Probablement la première fois que j'ai fait une carte, <laughs> ou ça a l'air comme ça. And Fran, I don't know if you got home in time to watch this, but yeah, we were talking about the inks. Moi puis Fran en parlait des encres, puis on voulu savoir si sont des dyes, et on a pensé que oui, mais maintenant on sait que no. Again, I did it. Guys, who's, where's my card makers? You guys must be laughing at me saying, Natalie, come on. So I'm like embarrassed now. So don't laugh at me. It's not funny. I can't make a card for the life, for my life. I think Jay could do better. Guys, I think we have to put pressure on Jay to make this card. Spas tu? Uh, it's frustrating, guys. How do you make cards? still not going to work. You're going to see. It's still not going to work. Je sais que ça va pas marcher, mais juste pour le vidéo, je vais bouger mon ligne si nécessaire. So here's that beautiful yellow again with a little halo of orange in there, some black. And I knew I'd miss, so I'm just going to move it down. Comme ça. Je vais tricher un petit peu. Don't tell on me. Spécialement, dis pas à Erin parce qu'elle va rire de moi, OK? Donc, voilà. Et probablement Denise. So, there we go. We have a diagonal, finally. OK? Sally, mais diagonale. So, now I'm going to... Now it's going to be easier. Now I'm going to do my next color. Okay, and if you've all shut down and already gone off, I totally understand because this is pretty much a humorous video. C'est amusant, ceux-là, parce que je peux même pas faire une carte moi-même. Je peux vous expliquer comment faire, mais je peux pas le faire. So, uh, it's quite embarrassing. So, je vais faire une autre rayure. Je vais aligner mon ligne encore, et là, et là. Maintenant, je pense que je vais avoir toute mon ligne. Voilà mon autre tape. And we're going back to the orange, back to that beautiful orange. Je retourne à l'orange. Et je vais faire une autre rayure orange avec cette très jolie couleur. Je l'aime beaucoup les néons parce qu'ils ne sont pas trop néons. Ils sont vraiment juste assez. OK? And then, guys, just to stick with me so that we get one thing done. Now that you're all laughing at me because you've all made better cards than this, Mais j'espère au moins te apprendre la technique avec les uh, stripe stencils. Parce que vraiment, depuis le début, c'est ça que j'ai voulu uh, vous montrer avec ces pochoirs. Mais je savais que je vais faire quelque chose 
Poibon. So I was right. Okay, now my, my card is crooked, everything's crooked. But you're getting the idea. Voila, je vais mettre un aima, un autre aima. Et ça glisse facilement sur le tapis de Wendy. So, ça c'est bon aussi. Okay. Ta-da! It's as good as I'm going to get it. Ta-da! Donc, oublie toutes euh, les places où il est salé. Mais maintenant, tu le vois, les deux façons que tu peux l'utiliser. Et c'est vraiment facile de faire une, euh, un fond comme ça. Après ça, tu peux même étamper, faire le doodling, faire quelque chose au centre. Tu peux l'utiliser juste comme ça, à, comme une fond. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, j'avais deux buts. I had two plans here in this video. One was to show you how easy it is to use this, of course, if you're more of a card maker than I am. Et euh, donc, une but était de vous faire une démonstration avec le stripes de Tailored Expressions. Donc, si vous voulez faire toutes vos bandes en même couleur, tu vas juste utiliser ça. Il n'y a pas de problème. Tu l'attaches sur ton carte, puis tu fais tes, tes euh, lignes. Donc, tu as les deux dans chacune de les pochoirs. Donc, dans ceux-là, vous l'avez les deux morceaux. Donc, les deux choses que j'ai voulu montrer, c'est ça, puis ça, uh, de Tailored Expressions. I also wanted to show you the rainbow, but now I'm afraid that I'm just going to embarrass myself. Who wants to see the rainbow? Qui veut voir l'arc-en-ciel de Tailored Expressions? Please tell me they're all saying no. Vous dites no ou oui? What are they saying, Jay? Everybody wants to see it. Everybody wants to see it? You want to see me make it a fool of myself, guys? Okay. Donc, c'est même idée. Okay. Il fait tous les pochoirs comme ça. And I'm not going to draw on this one. Donc, je ne fais pas des lignes sur ceux-là. Donc, on ne va pas tout salir. So, we're not going to get it all dirty. But I just wanted you to see, first of all, I also wanted to see the colors of the inks. And I wanted you to see how these stencils, why we have two. So again, on a deux pochoirs dans ceux-là. On a les deux, le plus grand et le troisième. Et ceux-là, ils vont fit au centre de ceux-là. So you can see that you're masking to get your whole rainbow. And again, ils ont des lignes partout. Mais cette fois-ci, je ne vais pas écrire sur mon page. All right. Let's try this out, guys. Okay, who thinks I can do this? <laughs> Not me. Okay, guys, I'm being funny. I know. I can do it. I can do it. I've got confidence. Je vais mettre encore mon tape sur ma carte, même avec les aimants, mais je vais mettre le tape en premier et je vais utiliser le grid pour aligner mon dessin, ok? Donc encore, ils ont les marques sur le pochoir et les marques sont pour vous montrer. So, pour le arc-en-ciel, on veut que ça soit centré. Donc si on fait une carte long, on va utiliser les borders de côté à côté ici. Si tu alignes ta carte avec ces borders-là, il va être vraiment au centre de ta carte. Si tu veux faire début comme ceux-là, à ce temps-là, tu vas aligner avec les deux plus courts et ça va être au centre et tu as les lignes en bas aussi. Et comme ça, tu alignes là puis là et ça va être complètement au centre. So they try to think of everything. If you line it up in all their grids, you will definitely be in the center. Okay, guys, the doorbell just rang, so I don't know. I think Jay has to go at least let somebody in. So I'm going to take the camera, and uh, we're going to talk about this a little bit while he goes to check if somebody needs to come in. I guess they do. 
Sorry, guys. So, here's what I'm going to do. Je vais faire la même chose. Je vais faire le plus grand en premier. So, were you guys laughing at me? Were you guys laughing? I mean, vraiment, parce que Jay, he, he veut pas me, he doesn't want to hurt my feelings, so he's not telling me that everybody's laughing at me. But I know you are. Not in a bad way. You're laughing with me. Okay. Donc, je vais faire au centre là, puis au centre là, mais pour le moment. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Is everybody understanding what I'm doing? So, as I said, if you line them up in all four ways, you're always going to have it in the middle of your card. Now, I'm going to try and take a little bit of purple tape. <laughs> now, this is pretty funny, eh? I'm going to take purple tape one-handedly, okay, avec un main, puis je vais mettre mon tape sur la pochoir. So, even though uh, you can use magnets, <laughs> yes, we understand. J'espère que oui. <laughs> Odette, j'ai besoin quelqu'un d'autre pour faire ces vidéos. Guys, I think you guys need a professional on these videos. Pas moi. Je suis pas un professionnel. Okay. Here we go. I did it one hand. Okay. Donc, pourquoi il nous donne tous ces morceaux-là? Okay. So, why do we need the mask pieces as well? So, if I want to do this line here in red, je veux le faire en rouge, mais je veux pas être par, je veux pas toucher ici par erreur. Donc, à ce temps-là, je prends mon, mon masque, puis je vais le positionner dedans. Okay? So, now it fits right in there. I do not have to worry about getting that area dirty. Okay? So, I'm going to open the red, and I'm going to ink it up, and then, oh, Jay's back. So, here we go. We're going to do this quickly because I think there's customers here that might need me. So, you see, now that I've put that piece in there, I can come over here. I can do my red. Whoops. And you don't want to do that. You don't want to move the piece because now probably I've put a red mark. But I can go back now and I can do my red. Et maintenant j'ai le rouge. So, and then I can take this piece out. Well, actually, I should wipe the stencil first. Because, like we saw, this stains. Je vais enlever le pochoir. Maintenant, je peux prendre la gros, ou le gros. Puis, I'll put it back in its stencil place. So, that's backwards. You could tell because it's not fitting well. Donc, je vais essayer comme ça. No, it was the right way. So, that's how it goes. Back in there. And now I can do the same thing with my second one. So, if that's red, orange, so this is my yellow. So, again, guys, remember, my yellow brush is a little dirty. You know what? I'm going to use my brown brush. Don't tell Denise. Okay? So, my yellow is getting a little dirty. At least the pad's not. And I'm going to go on here. Maintenant, et je vais faire mon deuxième couleur. OK. Donc, tout ça est fait. Maintenant, j'ai rien touché ici. Et j'enlève ça. J'ai deux bandes très jolies. OK. So, now, all I have to do is take my other stencil and line it up right in the middle. Hello. There we go. So, if you line it up again, si vous alignez encore, ça va les mettre au centre exact. Comme j'ai dit au moment, j'ai des clients en magasin, donc un peu de pression. Mais je vais le faire aussi. Why do I think maybe it has to go the other way? Voilà. Am I going to be right in the middle? Ça a l'air que oui. So, it's lined up down here, it's lined up up there. Yeah, no, it's this way, because you should be able to feel the grids. Donc, je vais faire mon grid ici, 
A mon grid la la ah. OK. Donc just pour vous donner une idée. So red orange. So we're going to do our orange again. We like the orange, right? Natalie likes the orange. Et encore, il faut que je mette mon petit masque. Le petit ici pour que je mette pas donc là. Je vais faire ça. Donc je vais faire mon orange. Il reste là. Et je vais compléter mon rayon orange. Voilà, voilà, voilà. Je l'enlève. Je nettoie un petit peu. OK. Parce que je ne veux pas tâcher la prochaine couleur. Et maintenant, je vais prendre celle-ci. Mettre là. OK. Et je vais mettre... Oh, we're going to try another color now, guys. Red, orange, yellow, green. Mm, I don't really want to end on green. But I guess we will. À quoi ça a l'air le vert? Ta-da! Go see. See if they need our help. OK. Donc, voilà. Je fais le vert ici. OK. Et voilà. I'm going to try and put the ink on while talking to you guys because Jay had to give me the camera again for a moment. And that moved my... You see, guys? I struggle sometimes, mais vraiment, je veux que ça soit amusant pour vous autres. Pas comme ça, tu es prête à aller manger après, puis tu rire, you, you laughed a bit. Okay, I have to put the phone down. I promise it's for one second. No? Jay's here. Voilà, on est fini. Okay, so. Hopefully, I didn't get it on anywhere. Ta-da! Oh, I did. See, it moved. Oh, no, it didn't. Yay! Guys, I did it! I did it! I made the rainbow. Okay, so that's how easy it is to make the rainbow. And then I'm not going to do this. Je fais pas. Mais tu vois que toutes ces marques-là, ils peuvent aller, sont exactement la même forme. So this big one here would be on the biggest stripe. And then this one here would be your second. You've got your third and your fourth. Okay? Donc, tout cela, vous pouvez mettre dessus et étamper les motifs. Quand la dame de Tailored Expressions l'a faite, elle a mis deux bandes avec le noir et un petit cœur juste au centre là. So, guys, I just wanted to show you that. I, um, I hope you learned something. It was fun seeing the colors of the inks. They're beautiful. So if you were hesitant, they're not too neon. Ils sont pas trop neon que on peut pas vivre avec. Plus on peut pas vivre sans. So instead of not being able to live with them because they're too neon, I think you can't live without them because they're just such beautiful colors. So remember that. Remember the stripe stencil technique. Even though I made a mess, you did see what it looks like. It is beautiful in the end. It really did. I was very happy with the look I came out with, with all of them. Donc, merci à tout le monde, puis à demain. Merci, bye-bye.